Olha o absurdo lá. Mostra a faca que você mostrou agora aí, aí pra mim filmar. Mostra a faca, rapaz. Aí, ó. É isso aí, é isso que eu quero. Ah, né? uhum. Aí depois vocês puxam a filmagem ali que vem. Por que o cara não se corta, hein, Vitor? Vou puxar também. Por que você tiver certo, meu amigo? Por que você tiver certo? Fala lá. Eu falei na frente da polícia que eu ia vir aqui hoje. Amanhã eu vou vir de novo. Se a polícia não resolver, o que que vocês vão resolver? Qual que é o argumento, Vitor? Eu não sei quem é que eles estão brigando, hein? Foi por causa do lixo que eles brigaram? Olha lá, polícia. Olha o tanto de polícia que choveu no lugar, rapaz. O que tá faltando hoje em dia é as pessoas poderem dialogar. Ninguém dialoga mais. É, é, sobe pra seis muito rápido. Sabe como é que é o negócio? É muito rápido. Mas foi não foi por causa de lixo essa discussão? É isso que eu quero entender. Vamos ver a reportagem. Roda aí. Aconteceu então uma situação em que uma moradora registrou ela sendo ameaçada por um dos garis, utilizava ainda uma faca. Esse homem foi até o portão dela utilizando esta faca devido a uma confusão que tinha acontecido anteriormente. Como que isso chegou também aqui na Secretaria, na Prefeitura de Sarandim? Na noite de sábado eu acabei recebendo esse vídeo é, que amigos acabaram enviando, porque realmente é um, é um, são imagens muito fortes. E dá para ver pelas imagens que o gari ele é, amontou -a, o lixo na rua de uma maneira irregular, jogando os sacos de lixo. É muito normal que a coleta seja feita assim. É, o gari retira o lixo é, da lixeira e transporta até aquele local onde ele coloca no chão para depois o caminhão passar e recolher tudo de uma vez. A diferença nessa situação, Letícia, é que o gari estava simplesmente jogando os sacos de lixo. E nós sabemos que dentro da sacola ou do, do saco de lixo é, tem é, alimentos que são úmidos, por exemplo, resto de comida, que acaba gerando um peso. E quando jogado, é claro que esse saco vai arrebentar. Eu tenho certeza que o morador, onde aqueles sacos estavam sendo colocados, deve ter visto é, a comida se esparramando, o lixo se esparramando e acredito que ele foi reclamar com o gari, que indevidamente não gostou da reclamação. A partir daí, eles entraram numa discussão né, que o gari não deveria ter iniciado, aliás, ele não deveria nem ter jogado os sacos de lixo, mas eles entraram numa discussão, virou um grande bate-boca, uma confusão, e a polícia militar e a guarda municipal foi acionada. Chegaram até o local e, a princípio, teriam resolvido o problema. Porém, depois do expediente, ele, esse gari, é, que aparece nas imagens com outro colega, foram até aquela casa e de moto, né, sem o caminhão da coleta e armados de uma faca que a princípio parece ser uma faca de açougueiro porque o cabo é grande é, ameaçaram e causaram bastante problema para aquela família. Foi registrado um boletim de ocorrência depois disso e com essa ameaça também foi deverá, né, os moradores deverão pelo menos fazer mais um boletim em relação a isso, a secretaria vai ter acesso a tudo isso e também as próprias imagens para tomar as devidas providências. Mas a gente não pode deixar de falar também, secretário, que a a reclamação dos moradores é recorrente a respeito da coleta de lixo, né? Um serviço aí que está deixando a, a desejar, vamos dizer assim. Há muito tempo, nós mesmos da RIC TV entrevistamos diversos moradores que a coleta nem passava ali nas ruas, nos bairros onde eles moram. Isso é por conta dessa empresa terceirizada, o serviço que é responsável por ela. Mas a prefeitura também tem certa responsabilidade. O que, que pode ser feito? Na verdade, já está sendo feito. Esse ano, Letícia, só esse ano, foram registradas 578 reclamações reclamações a respeito da falta da correta coleta de lixo na cidade. Nós fomos notificando a empresa para ela prestar informações e hoje nós podemos ver pela, pelo diário oficial já está protocolado o, o processo administrativo que vai apurar essas faltas que a empresa teve que apesar de num número maior parecer pequena, gera muito problema para a população que paga pelo serviço e merece sim a resposta da, da municipalidade